everyone, my name is Hillary from A10. Xin chào các bạn, mình là Hillary. Rất vui là được gặp lại cả nhà trong một clip tiếp theo của chân danh ngữ A10. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc có trường hợp trong tiếng Anh khi hai từ viết tương đối giống nhau, tuy nhiên thì khách động lại hoàn toàn khác nhau. Nên nếu chúng ta không để ý, nếu ta đọc sai đi một chút thôi, thì người nghe sẽ rất dễ hiểu nhầm sang từ khác. Và trong trường hợp này, chúng ta sẽ có một cặp từ rất hay gặp. Đó chính là từ món trắng miệng. Món trắng miệng là gì cả nhà nhỉ? Dessert hay là desert? Món trắng miệng là dessert. Nào, tiết rất giống như từ dessert. Chỉ cần bỏ một chữ S thôi, chúng ta có từ desert. Với trọng âm hoàn toàn khác và có cách đọc cũng vô cùng khác. Các bạn nghe lại nhé. Dessert. Desert. Sao ghi nó viết rất giống nhau đúng không ạ? Như vậy là mình nào để phân biệt được từ dessert, món tráng miệng và từ desert. Sao mà? À, có một cách mà mình hay chia sẻ với các bạn sinh viên là chúng ta hãy nhớ một cái mẹo là Món tráng miệng thì thường làm chúng ta rớt nước dãi đúng không? Nhưng nó sẽ là dessert. Ok? Còn sa mạc nó sẽ là từ còn lại desert. Ok? Một ví dụ nữa nhé. Từ present. Nào, khi đọc là từ present, theo các bạn đã có nghĩa là gì? Today is your birthday, so I want to give you a present. Hôm nay là ngày sinh nhật bạn. Nên tôi muốn tặng cho bạn một món quà từ present Ở đây có nghĩa là quà tặng Nhưng cũng có thể dùng như Oh, can you come back? She's not present Oh, can you come back? She's not present Có nghĩa là Ồ, oh, bạn quay lại một lúc sau được không? Cô ấy hiện tại không đang ở đây Và present Trong trường hợp này được dùng như tính từ và có nghĩa là hiện tại, hiện hữu Ok Tuy nhiên, chúng ta dùng rất nhiều từ present này theo một nghĩa khác, nghĩa động từ của nó là thuyết trình. Nào, vậy thì các bạn nhớ thuyết trình đọc là gì không? Cách viết y hệ đúng không ạ? Không hề thay đổi cách viết nhưng cái đọc lại hoàn toàn khác. Họ chuyển trọng âm. Nào, không đọc là present với trọng âm và âm tiết đầu tiên nữa mà trọng âm sẽ rơi vào âm tiết số 2 và đọc là present. Present. Today, I want to present to you about the weather. Hôm nay, tôi muốn thuyết trình với các bạn về thời tiết. Ví dụ như vậy. Đó. Nên, chúng ta sẽ có danh từ của từ thuyết trình. Chúng ta làm gì trên PowerPoint nhỉ các bạn nhỉ? Presentation. 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 Ok. Nhắc lại này. Từ món trắng miệng. Làm chúng ta rớt nước dãi Nên sẽ đọc là dessert Ok Còn sa mạc đọc là desert Còn từ món quà hay là tính từ hiện tại sẽ đọc là present Trong khi thuyết trình sẽ là present Và bài thuyết trình sẽ là presentation Ok Trong clip sau chúng ta sẽ tìm hiểu một số những từ khác mà thông dụng nhưng lại hay đọc sai nhé. Ok, so goodbye and see you later. Hãy like, share clip này hoặc ấn subscribe phía dưới để được học tiếng Anh giao tiếp online miễn phí và đừng quên comment những thắc mắc để được giải đáp các bạn nhé.